சந்தோஷத்திலே பெரிய சந்தோஷங்கிறது நமக்கு இப்ப கிடைக்குது நமக்கு பிடிச்சவங்களோட மெமரி சேர்க்கும் போது டிராவல் பண்ணணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் ஜிடில பாத்துப்போம் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் ரெனோகான் ஏஏசி ப்ளாக்ஸ் இட் சேவ்ஸ் 30% இன் ஸ்டீல் சிமெண்ட் அண்ட் லேபர் காஸ்ட் ஒவ்வொரு சதுர அடியிலும் சந்தோஷம் நாங்க இந்த யாத்திரையில பார்க்கும்போது நிறைய ஸ்கூல் பசங்க வராங்க எனக்கே ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கு ஸ்கூல் பசங்க ஒருவேளை வந்து நம்மளே நினைப்போம் ஒரு செலிபிரிட்டியா பார்த்து போட்டோஸ் எடுக்க வராங்களான்ற ஒரு சந்தேகம் எங்களுக்கும் எழும்போம் என்ன சின்ன பசங்களுக்கு என்ன அரசியல் தெரியும் ஒருவேளை சும்மா அதுக்காக தான் வராங்களா அப்படின்னு நிறைய இடத்துல கேட்பேன் ஏ யாருக்கா பார்க்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா இல்லை நாங்கள் அண்ணாமலையை பார்க்க வந்திருக்கோம் அண்ணாமலையை பத்தி உங்களுக்கு என்னடா தெரியும் அப்படின்னா அவர் வந்து கர்நாடகாவில் சிங்கம்னு சொல்லுவாங்க நான் அவங்க இன்டர்வியூஸ் பார்த்துருக்கோம் சூப்பராக பேசுறாருன்னு அவர் போட்டோ எடுக்க வந்திருக்கேன் எங்களை கூட்டம் வர கூட்டம் வந்து ஆர்கானிக்கான கூட்டம் நீங்க திமுக வர கூட்டத்தை வச்சு நீங்க ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது சரிங்களா ஆண்ட கட்சி அதிமுக ஆண்டு கொண்டிருக்கிற கட்சி திமுக ஆளப்போற கட்சி பாஜக பாத யாத்திரை தொடர்ச்சியாக போனோம் அதுதான் பாத யாத்திரை நாம வந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் நடந்துட்டு மறுபடியும் அடுத்த தொகுதிக்கு தாவரன்றது அது பாத யாத்திரையா என்ன மரத்தடி தூங்கணும் போயிருக்காங்க நடந்திருக்காரு ராகுல் நடந்தது கூட ரொம்ப அதிகம் நினைக்கிறேன் பாரத் ஜோடோ யாத்திரா ரொம்ப நடந்தாங்கன்னு சொல்லாதீங்க மாநில இளைஞரணி தலைவர்ன்றதுனால அண்ணாமலை என்ன ரூட் பிடிக்கிறாரோ அதே ரூட் பிடிக்கிறீங்க பாருங்க அவர் உதயநிதியை டார்கெட் பண்றாரு நீங்களும் அப்ப உங்களோட டார்கெட் அண்ணாமலை வசஸ் உதயநிதினு வந்து நிக்கணும் அதுதான் உங்களுடைய அசைன்மெண்ட் எங்களோட எங்களோட அசைன்மெண்ட் அண்ணாமலை உதயநிதி எல்லாம் கிடையாதுங்க எங்களோட அசைன்மெண்ட்டோ எங்க கட்சி இந்திய கொடுக்கறதெல்லாம் ஒன்னும் கிடையாது என்னோட ஆசை நான் சொல்லிடுறேன் அண்ணாமலை அவர்கள் எங்க மாநிலத்து முதலமைச்சர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுது என்ன தவறு நான் ரெண்டு பேரும் தூண்டி விட்டுட்டுங்களா எங்க ஆட்கள் ரெண்டு பேரும் பேச விட்டுட்டுமா நான் வந்து பின்னாடி நின்றுட்டு பேசுற கோலை கிடையாது அப்படின்னா யாரை கோலைன்றாரு இபிஎஸ் கோலைன்றாரா என்ன நாங்க வந்து எப்படி எதை சொன்னோம் அவரோட அப்படிதான் சார் எடுத்துப்போம் பத்திரிகாரங்களுக்கு எங்களுக்கு தான் சார் அதுக்கு அதுக்கு என்னென்ன டிசைன் பண்ணணும் எங்க புள்ளி வைக்கணும்னு எங்களுக்கு தெரியும் கோலம் வைங்க என்ன வேணா வைங்க எங்க கவலை கிடையாது நான் திரும்பி சொல்றேன் நீங்க இபிஎஸ் சொல்றீங்க பச்சையா சிவி சண்முகம் அவர்கள் அவர் பேசிய பேச்சுக்கு அண்ணாமலை அவர்கள் பேசுறாரு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த தலைவர்கள்லாம் யாரும் இப்படி பேசல அண்ணாமலை தான் இப்படி பேசிட்டு இருக்காரு அண்ணாமலையை மாத்தினால் மட்டும் தான் கூட்டணின்ற மாதிரி அதிமுக தலைவர்கள் இன்னைக்கு இப்போ நான் வந்து சிவிசன் பக்கம் வந்து கட்சியோட தூக்கினா மட்டும் தான் நாங்கள் கூட்டணி எடுப்போம் நான் சொல்ல முடியுமா நீங்க உங்க உங்களோட கட்சியோட டிசன்ஸ் இருக்க உங்க கட்சியோட டிசன்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கோங்க ஏன் கட்சி என்ன டிசன் எடுக்கணும்னு நீங்க சொல்லாது அண்ணாமலை அவர்களுக்கு பொது எதிரி திமுகவா ஸ்டாலினா அல்லது பொது எதிரி அதிமுகவா எடப்பாடியா திமுக தான் சந்தேகம் இப்ப அப்படி அப்படி இல்லையே களமுங்கள் இப்ப நாலு நாள் நடந்துட்டு இருக்க கூத்துல பொது எதிரி நீங்க எடப்பாடியா பாக்குறீங்க திரு அண்ணாமலை தன்னுடைய பொது எதிரியா எடப்பாடியா பாக்குறாங்க உங்களோட ஒப்பீனியன் உங்களை விட பெரிய கட்சி அதிமுக தானே தமிழ்நாட்டுல ஆமாவா இல்லையா ஆமா நீங்க சின்ன கட்சி தானே அவங்களுக்கு கீழே தானே நீங்க அவங்களுக்கு கீழே எல்லாம் கிடையாது அவங்களோட சின்ன கட்சி வேணா சொல்லுங்க இப்போதைக்கு அந்த அந்த இடத்துல ஸ்டேட்டஸ் வரலன்னு சொல்லுங்க நான் ஒத்துக்கிறதுன்னு அவங்களுக்கு கீழ இருக்க கட்சி நாங்க திருப்பி நான் சொல்றேன் திமுக கூட்டணி நீங்க நடத்தி கேள்வி கேட்கறீங்க நாங்க யாருக்கும் கீழே இருக்க கட்சிகள் கிடையாது எல்லாம் சமமான கட்சிகள் தான் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் திரு ரமேஷ் சிவா அவர்கள் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்குன்னு வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு ரமேஷ் வணக்கம் பிரதர் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கும் பாத யாத்திரை குறித்து தான் இன்னும் கொஞ்சம் என்னென்ன நடக்குது அப்படின்றத கேட்டு பெறணும் ஏன்னா பாத யாத்திரை பயணங்கள்ல அதிகமாக திரு அண்ணாமலை அவர்களோடு நீங்களும் பயணித்துக் கொண்டே இருக்கிறீர்கள் அப்பப்ப உங்களை அதிகமா பார்க்க முடியுது என்ன நடக்குது பாரதிய ஜனதா கட்சியின் திரு அண்ணாமலை அவர்களுடைய பாத யாத்திரையில் மக்களுடைய வரவேற்பு என்ன மாதிரி இருக்குது போனால் அவங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குது நிறைய கட்சிக்காரங்க தான் கூட சுற்றுற மாதிரி தெரியுது பப்ளிக் உள்ளே வராங்களா பேசுகிறாங்களா இல்லை வேடிக்கை பார்க்குறாங்களா எப்படி இருக்குது அது இல்லை அதாவது அந்த பல்சை நீங்கள் வந்து நீங்கள் இப்படி சொல்கிறனால நீங்கள் வந்து நிறைய கட்சிக்காரங்க தான் இருக்கான்னு நீங்கள் சொல்கிறனால நான் கேட்குறேன் நீங்கள் எப்படி தான் லைவ் டிவியில் தான் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நான் அண்ணாமலை என்னோடய பக்கத்தில் சுற்றுறதுனா லைவ் டிவியில் தான் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் தெளிவாக ஒரு அரசியல் விமர்சகர் நீங்கள் வந்து ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் அரசியல் கட்சியில் சார்ந்த நபர்கள் யார் பொதுமக்கள் யாருன்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் அப்படி நீங்கள் உட்காந்து பார்
ஆனால் அதில் உடைக்கும் விதமாக இந்த என்மணியன் மக்கள் யாத்திரை அமைந்திருக்கு ஏன்னா எங்கே போனாலும் மகளிரிடமும் அவருக்கு கிடைத்திருக்க ஆதரவுன்றது மிகப்பெரிய ஒரு ஆதரவு நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட மிகப்பெரிய ஆதரவு பெண்கள் முக்கியமாக அவர் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க அவங்களோட குறைகளை சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்க அண்ணாமலை என்னன்னா அவங்க வீட்டு மகனாக பார்க்குறது ஹீஸ் ஏபிள் டு கனெக்ட் வித் த மாசஸ் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா அவரும் வந்து அடிப்ப அடிப்படையாக ஒரு ஒரு கிராமத்துலேருந்து அவர் வாழ்க்கையை பயணத்த ஆரம்பிச்சிருக்காரு அவரும் ஒரு விவசாயி அவரும் நம்ம வீட்டு பிள்ளை மாதிரி தான் அப்படின்ற ஒரு மன ஒரு தத்துவம்ன்றது அவன் மக்களிடம் ஏறி இருக்கின்ற விஷயம் நாங்கள் நேரடியாக பார்க்குறோம் அதை தாண்டி இளைஞர்கள் நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் என்னன்னா நான் வந்து கட்சியில் அதாவது அரசியல் பற்றி நான் புரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்தது எப்போனா என் காலேஜெலாம் முடிச்சுட்டு நான் என் மாஸ்டர்ஸ் யூகேயில் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது தான் அரசியல்னால் என்ன ஓ இந்த கட்சி தலைவர்கள்லாம் யாருன்னு நான் அந்த புரிதல் எனக்கு வருது நாங்கள் இந்த யாத்திரையில் பார்க்கும்போது நிறைய ஸ்கூல் பசங்க வராங்க எனக்கே ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஸ்கூல் பசங்க ஒரு வேளை வந்து நம்மளே நினைப்போம் ஒரு செலிபிரிட்டியாக பார்த்து ஃபோட்டோஸ் எடுக்க வராங்களான்ற ஒரு சந்தேகம் எங்களுக்கும் எழும்போம் என்ன சின்ன பசங்களுக்கு என்ன அரசியல் தெரியும் ஒரு வேளை சும்மா அதுக்காக தான் வராங்களா அப்படின்னு நிறைய இடத்துல கேட்பேன் ஏ யாருக்காக பார்க்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா அல்ல நாங்கள் அண்ணாமலையை பார்க்க வந்திருக்கோம் அண்ணாமலை பற்றி உங்களுக்கு என்னடா தெரியும் அப்படின்னா அவர் வந்து கர்நாடகாவில் சிங்கம்னு சொல்லுவாங்க நான் அவங்க இன்டர்வியூஸ் பார்த்துருக்கோம் சூப்பராக பேசுகிறாருங்க அவர் ஃபோட்டோ எடுத்தா வந்திருக்கேன் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எங்களுக்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குது ஓ சரி நான் நம்ம நினைத்ததை விட அண்ணாமலையினவர்கள் கட்சி உயர்த்திருக்கிறார் நிறைய இடத்துல தூத்துக்குடியில் ஒரு இடத்துல நாங்கள் போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு மெயின் ரோடில் போகும்போது லேடிஸ் ஹாஸ்டல் இருக்குது இந்த ஸ்கூலில் இருக்கிற அந்த ஆஃபனேஜ்னு நினைக்கிறேன் அது மாதிரி ஏதோ அடுத்த வருது திடீர்னு அந்த பெண்கள் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்ட வராங்க ஆ பூன்னு கத்துறாங்க திஸ் இஸ் வெரி நியூ ஃபார் அஸ் ஈவன் எங்களுக்கு கட்சிக்காரமாக இருக்கிற எங்களுக்கே அது புதுமையாக இருக்கு கட்சியை சார்ந்தவர்கள் மகளிர்கள் பெண்கள் இளம் தோழிகள் அவங்களும் அண்ணாமலை எனக்கு இந்த அளவுக்கு ஆதரவு கொடுக்குறாங்கன்றது எங்களுக்கு முக்கியம் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கு நாங்கள் அது நேரடியாக பார்க்குறோம் ஏன்னா நாங்கள் க்ரௌட் கண்ட்ரோலில் இருக்கோம் இளைஞர் இருந்தால் க்ரௌட் கண்ட்ரோலில் இருக்கு பார்க்குது அப்படின்ற போது நேரடியாக அண்ணாமலை என்ன பக்கத்தில் இருந்து யாரெல்லாம் என்ன வந்து பேசுகிறாங்க அவங்க குறைகள் என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க அண்ணாமலை எனக்கு கொடுக்குற வாழ்த்துக்கள் இதெல்லாம் நாங்கள் நேரடியாக பார்க்கும்போது எங்களுக்கு இது மிகப்பெரிய நம்பிக்கை உண்டாக்குது கண்டிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மிகப்பெரிய தாக்கம் உருவாக்கும் நம்பிக்கை உருவாக்கும் ஸ்கூல் பசங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க பெண்கள் என்ன சொல்ல வராங்க அதே போல் கல்லூரி மாணவிகள்லாம் வெளியே வந்ததாலாம் சொல்கிறீங்க அவங்களுக்கு திரு அண்ணாமலை என்னவாக தெரிகிறார் ஒரு கட்சி தலைவராக தெரிகிறார் அதை தவிர்த்து யாராவது பேசின கான்வர்சேஷனை சொல்லுங்களேன் என்ன பேசுகிறாங்க இந்த மனுஷ சொல்கிற ஒரு நேர்மை இருக்குது ஸ்டிக்கிங் டு ஹர்ஸ் வேர்ட்ஸ் ஸ்டிக்கிங் டு ஹர்ஸ் கன்ஸ் அவர் என்ன நான் அட்டாக் பண்ணா அட்டாக் பண்ண தான் செய்வேன் நான் யாருக்காக நான் என் வார்த்தையை மாற்ற மாட்டேன் எனக்குள்ள ஒரு நேர்மை இருக்கு எனக்குள்ள ஒரு மரியாதை இருக்கு அப்படின்றது பிளஸ் அவர் கர்நாடகாவில் அவர் அவர் செலுத்திய பண்ணி அதை பற்றி மக்கள் தெரிந்து கொண்டு அனுப்பார் ஓ இல்லை ஐபிஎஸ் அதிகாரியே அவர் அவரோட பணி வந்து இந்த ஒரு இவ்வளோ சிறக்கான ஒரு சிறப்பான ஒரு பணியாக இருந்தது மக்கள் இந்த அளவுக்கு ஆதரவு பெற்றிருந்தார் அந்த விஷயங்கள்லாம் கண்டிப்பாக அது வந்து ஒன்று கூடுது அண்ணாமலை என்கிட்ட அது மட்டும் இல்லாமல் திமுக சார்ந்து எந்த இஷ்யூவாக இருந்தாலும் அண்ணாமலை அவர்கள் தான் முதல் கருத்தை தெரிவிக்கிறார் அப்படின்னு இருக்கும் போது ஓகே இது வந்து ஒன் ஆஃப் த வாய்ஸ் முக்கியமான வாய்ஸ் ஆஃப் த அப்போசிஷன் அப்படின்னு மக்கள் பார்க்குறாங்க அதை நாங்கள் நேரடியாக பார்க்குறோம் அதெல்லாம் தாண்டி அவங்களுக்குள்ள ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியுதுன்னு நம்பிக்கை வருது இந்த ரேப்போ கனெக்ட் ஆகுது கனெக்ட் ஆகக்கூடிய தலைவர் தான் அந்த அளவுக்கு கனெக்ட் ஆகிறாரா மக்கள்கிட்ட எளிமையாக நின்று பேசுகிறாரா கண்டிப்பாக அவர் நடக்கிற பயணங்களில் அந்த மாதிரி நின்றுட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவர் பதில் சொல்கிறாரு அந்த மாதிரி இருக்கா என்ன அது எங்களால் அப்படி பார்க்க முடியல அவர் கை வாசிக்கிறாரு நடக்கிறாரு வேக வேகமாக கட்சிக்காரங்க எப்போவும் ஒரு ஐம்பது பேர் இந்த அதிகமாக இருக்கும் அதை விட அதிகமான ஆட்கள் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கீங்க அதுக்கு நடுவில் பப்ளிக் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க என்ன பேசுகிறாங்க அதை பெருசாக எங்களால் பார்க்க முடியும் இல்லை இல்லை லைட் இவ்வளோ வந்திருக்கும் அது எப்படி மிஸ் ஆகிக்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா நாங்கள் போகிறது யூஸ்ஃபு பாருங்க ஃபஸ்ட் ஹாஃப் வந்து ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் செகண்ட் ஹாஃப் ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் சரிங்களா அஞ்சு கிலோமீட்டர் நடக்கிறதுக்கு எப்படி பார்த்தாலும் மேபி இல் டேக் யூ டூ ஹார்ஸ் ஜஸ்ட் வாக்கிங் ஒரு நாலு பத்து கிலோமீட்டர் தான் நடக்கிறது ஆமாம் நாலு பத்து கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் நடக்கிறன்ற போது நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மேக்ஸிமம் நீங்கள் சாதாரண நடந்தீங்கன்னா ரெண்டு மணி நேரத்தில் நடந்தாலும் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் ஒன்றரை மணி நேரத்தில் கூட நடக்கலாம் மூன்று நாள் வந்து நாலு மணி நேரம் ஆகுது நடக்கிறதுக்கு ஒம்பது மணிக்கு அனுப்பிக்கிறோம்னா ஒரு மணிக்கு அதுமாதிரி முடிக்கிறோம் அப்போ இந்த நடுவில் இந்த டைம்
காப்பி அப்படின்னு போட்டு காப்பி ஆஃபீஸ் அப்படின்னு போட்டு சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆஃபீஸ் போனால் ரெண்டு காப்பி ஒன்று என்ன நாகேந்திரனுக்கு வந்துடும் ஒன்று எனக்கு வந்துடணும் இது ரிமைண்டர் அப்படின்னு சொல்லி டேட் போட்டுறாரு ஓகே அவர் பேப்பர் வாங்கும் போது ரிமைண்டர் டேட் போட்டு கொடுத்துட்றாரு ஸோ அந்த டேட் படி இந்த டேட் அன்னைக்கு இன்னைக்கு ரிமைண்ட் பண்ணணும் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் கிட்ட கொடுத்துட்றாங்க அதுக்கு ஒரு கமிட்டி தனியாக வந்து செப்ரேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அங்கே செகிரிகேட் பண்ணி வச்சிருவாங்க உடனடியாக அதுக்கு நடவடிக்கை என்னென்ன எடுக்க வேண்டும் இதுக்கு யாருக்கு நம்ம அட்ரஸ் பண்ண போகிறோம் எல்லாமே நேர் அது நேரடியாக அண்ணாமலை கைப்படி எழுதி வச்சுருவாங்க இல்லை குறைகள்னு பார்த்தா மாநில அரசியல் மாநில அதிகாரிகள் அரசு அதிகாரிகள் கிட்ட குறைகள் அந்த பிரச்சனையை சொல்லுவாங்க அதிகாரிகிட்ட பொதுமக்களாக <laughs> அவங்க நினைச்சு பாருங்க ஒரு சாமானிய மனிதன் அவன் ஆர்டிஐ போடுற இடத்துக்கு அவன் தள்ளப்பட்டிருக்கான்றது பெரிய விஷயம் இப்ப நானும் நீங்களும் இப்ப இருக்கோம் நம்ம நீங்க ஜேர்னலிஸ்டா நீங்க ஆர்டிஐ போட்டு சில விஷயங்கள் தெரிக்கும் ஒரு அரசியல்வாதியா நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைப்பேன் அரசியல் காரணங்களுக்கு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் பொதுமக்கள் இது ஆர்டிஐ போடணும்னு நினைச்சாங்கன்னா அப்ப எந்த அளவுக்கு ஒரு வேதனைக்கு அவங்க வந்து தள்ளப்பட்டிருப்பார்கள் தான் குறிவச்சு தாக்குவோம் ஏன்னா அவங்க தான் அந்த குறிவச்சு தாக்குறதுக்கான வேலைகள் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க எந்த இடத்துல நேர்மையா நின்றுருக்காங்க டிஎம்கே இப்ப நீங்க ரெண்டு பேஸ் நடந்து வந்ததுக்கான அந்த அந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்ததே டிஎம்கே நான் ஓ அந்த நடந்ததுக்கு ஐபிஎஸ் ஆர் காரணம் பெரியாரவர்கள் சரிங்களா அது மாதிரி இந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்தது டிஎம்கே ஒவ்வொரு <laughs> ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கோ ஒவ்வொரு தொகுதிக்குள்ள போயிட்டு அந்த பத்து கிலோமீட்டர் நடக்கிற வரைக்கும் உங்களை பொறுப்பா கூட்டு போய் பொறுப்பா வெளியே அதுக்கு நாங்க நன்றி கடன் பண்ணணும் சொல்றீங்க சொல்றேன் அந்த பாதுகாப்பை அவங்க குடுக்கறாங்கன்னு நான் சொல்றேன் அதனால நீங்க திமுக தான் நாங்க டார்கெட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா திமுக உங்களுக்கான பாதுகாப்பையும் கொடுத்து உங்களை நடைபெற வேணாம் பாத யாத்திரை அவங்க அவங்களை பத்தி குறை சொல்றதையும் வாங்குறதுக்கான அந்த ஸ்பேஸ் வந்து அவங்க வந்து இந்த என்ன கருத்து சுகுதுறதுக்கு அந்த ஸ்பேஸ் அவங்க உருவாக்குறாங்க உருவாக்குறாங்க நல்லா இருக்கு அதான் சொன்னதுதான் நாம என்ன ஐபிஎஸ் ஆர் இருந்து காரணம் இவர் அவர்கள் சரிங்களா நாங்கள்லாம் இங்க இந்த சட்டையை போட்டது காரணம் யார் தெரியுமா அந்த சட்டையை போட்டதுக்கு காரணம் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா கலைஞரவர்கள் இந்த வெள்ள சட்டை நான் போட்டுக்காரன் கலைஞர் நீங்க சொல்லுவீங்க அதுவும் நான் ஏத்துக்கணும் நான் வண்டியில வரேன்னா அது காரணம் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு வந்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சொல்லுவீங்க நான் ஒருவேளை வீட்டுல கிரிக்கெட் விளையாடா அது காரணம் யாருன்னா ஸ்டாலின் நீங்க வந்து சாரோட பையன் உதவிதி நீங்க சொல்லுவீங்க நீ ஆமாங்க நீங்க சொல்றது அப்படிதாங்க இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க நீ ஒரு மாநிலத்தில் ஒரு முதலமைச்சரா நீங்க எல்லாம் அப்போஸ் பண்ண முடியாதுங்க நிலையங்கள் <laughs> <laughs> எங்கெங்க போக்குவரத்து நெருக்கங்கள் அதிகமா மக்கள் நடமாட்டங்கள் இருக்கோ அந்த பாதையை தான் செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க அங்க மட்டும் தான் பேசாம நான் முட்டு சந்தில வச்சிருவா நீங்க சொல்றதுல அதிக யோசிச்சு பாருங்க ஒரு இடத்துல நீங்க அண்ணாமலை அவர்கள் பேச போறாருங்க சரிங்களா அந்த பாத யாத்திரை மேல வர்ற விமர்சனத்தை நான் கேள்வியா வைக்கிறேன் சரி நீங்க அந்த விமர்சனத்தை நீங்க கேள்வியா வைக்கிறீங்களா நான் கேக்குறேன் ஆமா ஒரு காமன் ஸ்பாட்ல தாங்க வைப்பாங்க மார்க்கெட் இடத்துல தான் வைப்பாங்க எல்லாரும் நீங்க வைப்பாங்க நீங்க பொதுக்கூட்டம் வைக்கிறீங்க மாநாடு விடுங்க மாநாடுக்கு தனி ஒரு திரல் எடுத்து பண்ணுவீங்க ஒரு பொதுக்கூட்டம் வை
கூட்டம் சேர்கிற இடத்தால் தான் வைப்பீங்க சரி எல்லாருமே சேருது ஆனால் எனக்கு இந்த லாஜிக் எனக்கு புரியல ஒன்று இன்னொன்று உதயநிதியவர்கள் பேசினா ஒன்றே கூட்டம் சேர்ந்துடும்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் கூட்டம் சேருது அவங்க திமுக இந்த இப்போ ஐநூறுரூவா காசு கொடுத்து குவார்ட்டர் கோழி பிரியாணி வாங்கி கொடுத்து வர கூட்டத்தை பற்றி பேசாதீங்க அப்படி நீங்கள் பேசிங்கன்னா திருப்பி அதான் சொல்கிறேன் உதயநிதியவர்கள் பேசும்போது எவ்வளோ சார் காலியாகிட்டு போகுது யாரா ஒருத்தனாவது அவங்க கடைசி வரைக்கும் உதயநிதி பேச கேட்கறாங்களா ஏன்னா எட்டு மணிக்கு மேல அந்த பீஸ் முடிஞ்சிச்சு அண்ணாமலை கண்டிப்பா கேட்கறாங்க மழை பெய்யும் போது கொட்டை மலையில நின்று கேட்கறாங்க யோசிச்சு பாருங்க பாதி யாத்திரை ஆரம்பிக்கிற இடத்துல இருந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் நடந்து வந்து பாதி யாத்திரை முடிய நடக்கிறதுக்கு பொதுமக்கள் நின்று பேக்கிட்டு இருக்காங்க எவ்வளவு இடத்துல நாங்க எங்களுக்கு உண்மையிலே ஆச்சரியமா அதா இருக்கு எங்களுக்கு உண்மையில ஒரு பெரிய தன்னம்பிக்கை அதுதான் கொடுக்குது நாங்க பாக்குறோம் பொதுமக்கள் வராங்க ஒருத்தங்க ஒய்ஃபோ அவங்க குழந்தையோட வராங்க ஸ்டார்டிங் பண்ணி எண்டிங் பண்ணி வரைக்கும் வராங்க அண்ணாமலோட போட்டோ எடுக்கணும் ஒரே ஆசை அவ்வளவுதான் ஒரே ஒரு ஆசை அண்ணாமலோட போட்டோ எடுக்கணும் அவர் பேசுறது கேட்கணும் அஞ்சு கிலோமீட்டர் நடக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன ஏடு என் பாயிண்ட்டுக்கு வரலாமா அந்த ஃபுல் ஸ்பாட் நான் என்னோட என்னோட பங்களிப்புன்றது இந்த கூட்டத்தில் நானும் ஒருத்தனா நான் என் மனைவியோட கூட்டுவாரு அவர் எங்கிட்ட சொன்ன விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க உதயநிதிக்கா பப்ளிக் வராங்கன்ற நீங்க நம்ப வேணா மாதேஷ் அவர்கள் மைக் எடுத்துட்டு நேரடியா நாளைக்கு வந்து திருப்பூர்ல ஆரம்பிக்குது ஃபுல்லா திருப்பூர்ல இருந்து இந்த கொங்கு ரீஜன் ஃபுல்லா முடியுது ஏதாவது ஒரு பேஸ்ல எனக்கு ஒரு இன்டர்வியூ உங்க தலைவர்கிட்ட அரேஞ்ச் பண்ணுங்க நான் அந்த கூட்டத்திலே வந்து பாக்குறேன் நான் ஒரு வந்து பாருங்க தாராளம் என்ன நிலைமைன்னு நான் பாப்ப தாராளமா வந்து பாருங்க தாராளமா வந்து பாருங்க ஏன் இதெல்லாம் சொல்றாங்க பப்ளிக் தான் வராங்களா கட்சிக்காரங்கள வராங்களா இல்ல கூட்டம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்றீங்களான்றத நாம அங்க தாராளமா வந்து பாருங்க நான் ஒரு ஓபன் சவாலா சொல்றேன் எங்க கூட்டம் வரது கூட்டம் வந்து ஆர்கானிக்கான கூட்டம் நீங்க திமுகக்கு வர கூட்டத்தை வச்சு நீங்க ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது சரிங்களா ஆண்ட கட்சி ஆதிமுக அரசியல் <laughs> 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 ஒரு புதுசாக ஒரு தலைவர் உருவாகிறாரு இந்த தலைவர் வந்து யார் அப்படின்னு அவங்க வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்க்கும் ஒரு ஐபிஎஸ் அதிகாரி இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருக்காரு இன்ஜினியரிங் முடிச்சு எம்பிஏ முடிச்சு அதுக்கப்புறம் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஐபிஎஸ் படித்து ஐபிஎஸில் வந்து அவர் ஒரு துறையாட்டி அவர் வந்து ஹி வாஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இன் கர்நாடகா இஃப் நாட் இன் த ஹோல் ஆஃப் கண்ட்ரி அந்தளவுக்கு ஒரு சிறப்பான பணி ஆட்டிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு தனியான உலகத்தையும் உருவாக்கியிருக்கார் கர்நாடகாவில் இன்றைக்கும் நீங்கள் போனால் கர்நாடகா சிங்கம் தான் கர்நாடகாவில் போய் நீங்கள் போய் அண்ணாமலை யாருன்னு கேட்டு பாருங்க அவர் கர்நாடகா சிங்கம்னு சொல்லாத ஆள் இருக்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு கோட்டையை உருவாக்கிட்டு அது எதுவுமே வேணால் உடச்சிட்டு அரசியலுக்கு வந்திருக்காரு இந்த புரிதல்ன்றது மக்களுக்கு புரியுது இல்லை இவர்கிட்ட ஒரு நேர்மை இருக்கிறது இவர் மக்கள் பணியாற்ற வேண்டும் ஒரே காரணத்துக்கு அரசியல் வந்திருக்கிறார் இஸ் சாக்ரிஃபைஸ் எவ்ரி திங் நீங்கள் நினச்சி பாருங்க ஐபிஎஸ்ன்றது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் படித்து உள்ளே நுழைய முடியும் நாட் எவ்ரி ஒன் கேன் பிகம் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் அதெல்லாம் உடச்சிட்டு போய் ஐபிஎஸ் அதிகாரியாகி அந்த அளவுக்கு பேரை சம்பாதிச்சுட்டு அது எதுவுமே வேணாலும் எவ்வளோ பெரிய ஒரு கேம்பிள் நான் வந்து அரசியலுக்கு வரேன்னா சில பேர் எவ்வளோ ஒரு ஒரு லட்சம் பேர்ல ஒருத்தன் ஜெயிக்கிறாங்களா அரசியல்ல ஒரு லட்சம் பேர்ல ஒருத்தன் ஜெயிப்பான் அரசியல்ல அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு கேம்பிள் அந்த கேம்பில் செஞ்சிருக்காருனா என்ன காரணம் நான் கண்டிப்பா என் நாட்டுக்கு நான் பணியாற்ற வேண்டும் அவரோட நேர்மை மக்கள் பார்க்கறாங்க இது மாற்று அரசியலாக பார்க்கறாங்க ஏன்னா எதெல்லாம் நிறைய வந்து நம்ம தொடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோமோ அது எல்லாமே அவர் தொடர்றாரு உண்மை பக்கம் நான் நிக்கிறேன் அது என்ன நிறைய வேணா இருக்கட்டும் ஒரு பாத யாத்திரை தொடர்ச்சியாக போனோம் அதுதான் பாத யாத்திரை நாம வந்து ஒரு பத்து கிலோ ஒன்று நடந்துட்டு மறுபடியும் அடுத்த தொகுதிக்கு தாவரன்றது அது பாதி யாத்திரையா என்ன மரத்துக்கிட்ட தூங்கணுன்றீங்களா எப்படி புரியல மரத்துக்கிட்ட தூங்கணுன்றீங்களா எப்படி சொல்றீங்க எனக்கு புரியல அப்படியும் அப்படியும் போயிருக்காங்க போயிருக்காங்க குமரியெல்லாம் நடந்திருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி ராகுல் நடந்தது கூட ரொம்ப அதிகம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு பாரத் ஜோடோ யாத்திரை எல்லாம் ரொம்ப நடந்தாங்கன்னு சொல்லாதீங்க யோசிச்சு பாருங்க உத்தரப்பிரதேசில் மூணு நாள் மூணு நாள் பத்து நாள் மூணு நாள் தான் நிக்கிற மூணு நாள் உத்தரப்பிரதேசம் இல்ல நம்பர்ஸ் தப்பா இருக்கும் நீங்க சொல்றது சரி எவ்வளவு நாள் சொல்லுங்க பாருங்க உத்தரப்பிரதேசம் சரி உத்தரப்பிரதேசம் எவ்வளவு பேர் ஸ்டேட் இருபத்தி ஒரு கோடி மக்கள் இருக்க ஸ்டேட் ஆமா அது எவ்வளவு நாள் நடந்து இருக்கு 50 பேர் கரெக்ட் எவ்வளவு நாள் நடந்து இருக்கணும் ஸ்டேட் வைஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் வைஸ் சொல்றீங்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கணக்கு வச்சு பார்த்தா நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஒரு 100 நாள் நடக்கு 100 நாள் நடக்குறோம் வெச்சுக்கோங்க சும்மா ரஃபா அங்க கண்டிப்பா 200 நாள் நடக்கணும் 200 நாள் நடக்கணும் நடக்கணும் நான் ஒரு ரஃபா தான் சொல்றேன் 200 நாள் நடக்கணும்ன்றது ரொம்ப
ஏன்னா மக்களுக்கு அந்த அளவுக்கு மரியாதை அவர்கிட்ட இல்லைன்றதை புரிஞ்சு கொடுத்தார் ஆனால் இந்த இந்த பாரத் ஜோட யாத்திரான்றது ஐயோ நான் திருப்பி என்ன ரீடிஃபைன் பண்ணி ஆனோம் அப்படின்றதுக்கா ஒரு கட்டாயத்துக்கா நீங்க பாரத் ஜோடோவுக்கே வந்துட்டீங்க நான் பாரத் ஜோடோ ஒரு எது எடுத்துக்காட்டுக்கு அதை விட இது கூடுதலா இருக்குன்னு நேர கால அவகாசம் நாட்கள்ன்றது நம்ம இன்னுமே நடக்கலாம் இல்ல இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு கான்ஸ்டன்சிஸ் இருக்கு உங்க தலைவரை சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல் கூட நாங்கள் போய் ஆகணும் சரி கரெக்டுங்களா அப்போ நாங்கள் டேட் வரி பார்க்கும் போது ஒரு கான்சுவன்சிக்கு அஞ்சு கிலோமீட்டர் தான் நடக்க முடியும் ஒரு கான்சுவன்சி அஞ்சு கிலோமீட்டர் ரெண்டு நாள் கவர் பண்ண முடியாது ஒரு நாள் ரெண்டு கான்சுவன்சி கவர் பண்ணுறோம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கான்சுவன்சி கவர் பண்ணுறோம் அப்படி பார்த்தா ஒரு 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 தொகுதிக்கு நீங்கள் சுத்துறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐயாயிரம் பேர் பார்க்க முடியுமா அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும் கிடையாது நான் திருப்பி சொல்கிறேன் நீங்க நேரடியா போய் வந்து மக்கள் வந்து பார்த்தாதும் யாரும் பேருன்றது பாதையில போறவங்க வர்றவங்க அந்த இதுல நிக்கிறவங்க நம்ம சொல்றது ரோட்ல போறதெல்லாம் தாண்டி எந்த அளவுக்கு மக்கள் வந்து அண்ணாமலையவர்கள் பார்க்க வர்றாருன்னு நாங்க பாக்கணும் நாங்க எண்மணியன் மக்கள் யாத்திரை வெப்சைட் லான்ச் பண்ணோம் எந்தெந்த லொக்கேஷன்ல பண்ண போறோம் நம்ம சொன்னோம் அதுக்கான ஒரு ஒரு பிராண்டிங் இருந்துச்சு அதுக்கான ஒரு மார்க்கெட்டிங் இருந்துச்சு அதுக்கான மக்கள் வரதுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருந்துச்சு அதுல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வந்த மக்கள் தானே பாக்கணும் வரணும் இது வரைக்கும் அண்ணாமலை பாத யாத்திரையால் போக்குவரத்து கடுமையாக முடங்கியது மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது அப்படின்ற ஒரு செய்தியை நான் பார்க்கவே இல்லை அதனால நான் கேட்கறேன் நீங்க நாளைக்கு வந்தீங்கன்னா நீங்க இந்த நியூஸ் போட்டீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படி இல்லைன்றது நீங்க சொல்ல முடியாது மற்ற செய்தியா என்னங்க நீங்க எந்த செய்தித்தாலுமே அப்படி நியூஸ் போடாதா என்ன பாஜகவே செய்தியை பெருசா எதுவும் ஒளிபரப்பலையா அவங்களுடைய சோசியல் மீடியாவில் கூட மக்கள் அலைமோதுகிறார்கள் மக்கள் கூட்டம் எங்கு பார்த்தாலும் தலைகளா இருக்கு அப்படின்றது நாங்களே எங்களை ப்ரொமோட் பண்ணி அவசியம் இல்லை பிரதர் ஏன்னா நேரடியாக பாக்குற மக்கள் இருக்க நான் திரும்பி சொல்றேன் லைவ் டிவில நீங்க பாக்குறீங்க லைவ் டிவில அலை மோதுதா இல்லைன்றது நீங்க பாக்க போறீங்க என் கடைசி கான்ஸ்டன்சிக்கு பழனி எடுத்துக்கோங்க இப்ப பழனி யூடியூப் சேனல்ல போய் நீங்க போய் பாருங்க லைவ் டிவில போட்டு பழனில போய் பாருங்க எந்த அளவுக்கு கூட்டம் பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி திண்டுக்கல் நடந்தது அது எந்த அளவுக்கு கூட்டம் பாருங்க லைவ் டிவில நீங்க பார்த்தா தெரியுமே நாங்க எதுக்கு அது அட்வொகேட் பண்றதுக்கு ஆ ஒரு கோடி மக்கள் வந்தாங்க பத்து லட்சம் மக்கள் வந்தாங்க எதுக்கு நாங்க சொல்லணும் எந்த அளவுக்கு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து இருக்காங்கன்றது நீங்க டிவில லைவ் டிவில பார்த்தா தெரிய போகுது அதனால எங்களுக்கு அது எங்களுக்கு தனியாக பப்ளிசைஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை எங்களுக்கு என்ன சொல்றாங்க மக்கள் இந்த பாத யாத்திரை வாயிலா ஆனா நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் போராடங்கள்லாம் திமுக திட்டுறீங்க ஸ்டாலினை திட்டுறீங்க உதயநிதி விமர்சிக்கிறீங்க ஊழல்றீங்க இந்த ஊர் அமைச்சர் ஊழல்றீங்க அடுத்த ஊருக்கு போனால் அந்த ஊர் அமைச்சர் ஊழல்றீங்க இப்படியே தான் போற ஊரெல்லாம் அந்த ஊர் அமைச்சர் எல்லாம் ஊழல் பண்ணிட்டாரு அவர் திமுக காரு இத பதிவு பண்ணிட்டே இருக்கீங்க நீங்க மக்கள் என்ன சொல்றாங்க இல்ல நான் கேக்குறேன் இப்போ அந்த ஊருக்கு போறோம் திமுக தான் ஆட்சியில இருக்காங்க அவங்க செய்த ஊழலை பத்தி பேசாம எதை பத்தி பேச முடியும் அவங்க செய்த ஊழல் பத்தி பேச முடியும் தேர்தல் வாக்குறுதி நாங்க எடுக்கிறோம் நாங்க அந்த திமுக தேர்தல் வாக்குறுதி ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு சட்டமன்றத்திலையும் கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதி எடுக்கிறோம் இந்த தேர்தல் வாக்குறுதி எதுவுமே நீங்க நிறைவேற்றாம இருக்கீங்க இதுக்கு நீங்க எதுவுமே செய்யாம இருக்கீங்கன்ற குற்றச்சாட்டு தான் நாங்க வைக்கணும் அதுதான் நாங்க வைக்கிறோம் ஐநூத்தி இருபது தேர்தல் வாக்குறுதிகள் கொடுத்தாங்க திமுக தேர்தல்ல கரெக்ட்டுங்களா அது அந்த ஐநூத்தி இருபது கொடுக்க நானூத்தி இருபது கொடுத்தா நாங்கள் புரிஞ்சிருப்போம் எப்ப போர் டுவெண்ட்டி பாவங்க அதனால நானூத்தி இருபது தேர்தல் வாக்குறுதிகள் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி தேர்தல் வாக்குறுதி ரசிகரமா இது மக்கள் கிட்ட இப்படி எல்லாம் பதிவு பண்ணலான்னு இது உண்மையா இல்லையா தேர்தல் வாக்குறுதியில நான் கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதியா சொன்ன மாதிரி என்ன செஞ்சு காமிச்சுன்னு ஒரே ஒரு தேர்தல் வாக்குறுதி நீங்க சொல்லுங்க தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் முடிஞ்சிச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு நைன்டி அவர்கள் சொன்னது இப்ப வேலூர்ல அவங்களுடைய பெரிய இது முப்பரும் விழா நடந்ததுல அங்க சொன்னது இது அவர் நைன்டீன் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை ஐநூத்தி இருபது வாக்குறுதிகள் இருக்குல்ல நீங்களும் நானும் நாளைக்கு உட்காருவோம் ஒவ்வொரு சட்டமன்றத்துக்கும் ஒரு வாக்குறுதிகள் கொடுத்திருக்காங்க அந்த சட்டமன்றத்தை சார்ந்த நபர்கள் நண்பர்கள் இருப்பாங்க உறவினர்கள் இருப்பாங்க போன் கேட்போம் நடந்துருச்சான் கேட்போம் நடந்துருச்சான் கேட்போம் அடிக்கலாம் ஆட்டிருக்காங்களான்னு கேட்போம் நடக்காத விஷயத்த நான் நடந்துட்டேன் நான் சொல்லிட்டு நானே பெருமை பேசிக்கிட்டா உண்மையா இருமா அது ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் திட்டம் கூட கொடுத்தா ஒத்தையா கொடுத்துட்டு கத்தையா பிடிங்கிருவாங்க அப்படின்றாரு திரு அண்ணாமலை சரி இப்ப ஒத்தையா எல்லாம் கொடுக்கலீங்க ஆயிரம் ரூபாய்ன்றது இன்னைக்கு இருக்கிறது அவங்களுடைய உங்களோட தேர்தல் வாக்குறுதியில் நீங்க திருப்பி சொன்ன விஷயம் என்னவென்றால் தேர்தல் அதாவது வந்து எங்களோட ரேஷன் கார்டு அட்டை இருக்கும் எல்லாருக்கும் கொடுப்போம் சொன்னீங்க எல்லாருக்குமே எல்லா மகளிருக்கும் சொன்னீங்க தேர்தல் கிட்ட வரும்போது தேர்தல் முடிஞ்சோன்னா இல்ல நாங்க நாங்க ரேஷன் கார்டு வச்சிருக்க அனைத்து நபர்களும் கொட
அப்போ இந்த தேர்தல் வாக்குறுதி நம்பி தானே மக்கள் வாக்களித்தாங்க அப்புறம் என்னெல்லாம் சொன்னீங்க கட்டண ஈபி கட்டண உயிரும் நடக்கவே நடக்காது நீங்கள் நடந்துச்சா சொத்து வரி ஏற்றவே மாட்டீங்க அதிமுக ஆட்சியில் அஞ்சு சதவீதம் ஏற்றினாங்க மா ஆட்ட மாவட்டம் ஆர்ப்பாட்டம் செஞ்சீங்க முந்நூறு சதவீதம் நீங்கள் ஏற்றிருக்கீங்க சொத்து வரியை அப்போ யார்கிட்ட நாங்கள் கேட்குறது பார்வையை உயர்த்த மாட்டேன் நீங்கள் உயர்த்தினீங்க எந்த இடத்துல நீங்க அடிக்க முடியுமோ எல்லாத்தையும் கொள்ளையும் அடிச்சிட்டீங்க நாங்க கண்டிப்பாக நாங்க வந்து பூர்ண பதிலுக்கு எடுத்துட்டு வரும் நீங்க ஏதாவது செஞ்சிருக்கீங்களா இன்னும் தொண்ணூறு எம்எல்ஏ விற்கலாமா ஸ்கூல் முன்னாடி விற்கலாமா ஸ்போர்ட்ஸ் கிரௌண்ட் முன்னாடி விற்கலாமான்றது நீங்க அந்த திட்டம் போட்டு நீங்க தீட்டிட்டு இருக்கீங்க பப்ளிக் இந்த ஹீட்ல இருக்காங்களா இந்த கண்டிப்பா ஹீட்ல இருக்காங்க ஹீட்ல இருக்காங்க இத சொல்றாங்களா பிரச்சனை அவங்க பிரச்சனை அடிப்படை பிரச்சனை சொல்றாங்க திமுக ஆட்சியில இதெல்லாம் பண்ணலன்னு சொன்னாங்க நம்ம பண்ணலன்னு சொல்றாங்க திமுக ஆட்சியில அவங்க முக்கியமா வைக்கிற குற்றச்சாட்டு என்னன்னா அவங்க குழந்தைங்க எல்லாம் போதை பழக்கத்துக்கு அடிமையாகி விட்டார்கள் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு குற்றச்சாட்டு எந்த மாவட்டம் போனாலும் எல்லாம் சொல்ற விஷயம் போதைக்கு அடிமையாட்டாங்க எனக்கு கனவை வந்து வீட்டுக்கே வரமாட்டீங்கன்னா என் குழந்தை வந்து போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாயிட்டான் அப்படின்னு இது சரி நான் சொல்லா நம்ப மாட்டீங்க நீங்களும் வேறு யாரும் சொன்னால் ஒத்துக்க மாட்டீங்க ஒரு என்ஜிஓ வந்து ஒரு கணக்கெடுப்பு எடுக்கிறாங்க மூணே மூணு மாவட்டங்கள் எடுக்கிறாங்க அந்த மூணு மாவட்டம் சென்னை ஒன்று மீதி ரெண்டு மாவட்டம் ஞாபகம் இல்லை பட் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அந்த ஆர்டிக்கல் இருக்கு அவங்க எடுக்கிறாங்க அவங்க என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா அதுவும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் மட்டும் தான் எடுக்கிறாங்க எவ்வளோ போதை பழக்கத்துக்கு மாணவர்கள் அடிமையாக இருக்கிறார்கள்ன்ற ஒரு கணக்கெடுப்பு இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்க என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா ஒம்பது சதவீத மாணவர்கள் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் நாங்கள் போதைக்கு அடிமையாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு யாரு பள்ளி குழந்தைகள் பள்ளி குழந்தைகளும் ஒன்பது சதவீதம் மக்கள் வந்து ஒத்துக்கிறோம்னு சொல்கிறாங்க இல்லை நான் ஸ்டாட்ஸ் வச்சு தான் பேஸ் பண்ணி நான் ஒத்துப்பேன்னு சொன்னீங்க நான் திருப்பி என்ன கேட்பேன் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி வருமானம் பார்த்துட்டு இருந்தால் டாஸ்மாங் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் கோடி வருமானம் இவங்க ரெண்டு ஆண்டுகளை வந்து விட்டது அப்போனா இருபத்தி ரெண்டு விழுக்காடுகள் ஜாஸ்தியாக இருக்குது எது இதோட வருமானம் டாஸ்மாக்கோட வருமானம் நீங்கள் என்ன சொல்லிட்டு வந்தீங்க பூர்ண மதவில் எடுத்துருவோம்னு சொல்லிட்டு வந்த இந்த ஆட்சி டாஸ்மாக்கோட வருமானத்தை இருபத்தி இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் ஏற்றிருக்கீங்க ஏடிஎம் வச்சு விற்பா தொண்ணூறு பூர்ண மதவிலுக்கு சொல்ல படிப்படியாக குறை போன்ற மாதிரி இல்லை இல்லை பூர்ண நான் திரும்பி சொல்றேன் உதயநிதி அவர்கள் அவர் நின்று பேசிய விஷயம் என் தாத்தா கலைஞர் அவர்கள் கண்டிப்பாக பூர்ண மதவில் எடுத்துருவோம் ஆசைப்பட்டார் அந்த ஆசையை நாங்கள் நிறைவேற்றுவோம் என்ற வார்த்தை உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசி இருக்கிறார் ஆனால் தேர்தல் வாக்குறுதியில் கொடுக்கல என்ன காரணம் ஐநூற்று இருபது வாக்குறுதி யாரும் படிச்சு பார்க்க மாட்டாங்கன்ற தைரியம் பிஜேபியுடைய மாநில இளைஞர் அணி தலைவர்ன்றதுனால அண்ணாமலை என்ன ரூட் பிடிக்கிறாரோ அதே ரூட் பிடிக்கிறீங்க பாருங்க அவர் உதயநிதி நிறைவேறணும்போது <laughs> புரிஞ்சுக்கோங்களோ <laughs> அண்ணாதுரை அவர்களை பத்தி பேசுறது குற்றச்சாட்டு கரெக்டுங்களா அது அண்ணாதுரை அவர்களை தாக்கி பேசுவதற்கான கூட்டம் கிடையாது சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு எதிர்ப்பு போராட்டம் நடக்குது எதிர்ப்பு போராட்டம் நடக்குது அங்க அவர் பேசார் ஐயா முத்துராமலிங்க தேவரையா எந்த அளவுக்கு இந்து மதத்தை அவர் ஆதரித்தார் எந்த அளவுக்கு இந்து மதத்தை வளர்த்தார் அந்த இந்து மதத்தை தாக்கியவர்களை எப்படி அவர் வந்து எதிர்கொண்டார் அப்படின்ற விஷயத்தை நீங்க சொல்லணும் இப்போ அப்போ முத்துராமலிங்க தேவரையாக்கு அந்த மரியாதை நாங்கள் கொடுக்கணும் அந்த அளவுக்கு அவர் செஞ்சிருக்கான்ற மாதிரி விஷயத்தை நாங்கள் மரியாதை கொடுக்கணும் அப்போ அந்த கதையை பேசுறாரு அந்த சொல்றாரு இந்த மாதிரி விஷயம் நடந்ததுன்னு நீங்க வச்சு குற்றச்சாட்டு நடந்தது நடக்கவே இல்லைன்னு தான் உங்க குற்றச்சாட்டு வச்சு வச்சீங்க ஆமா அது நடந்ததா இல்லையா நீங்க சொல்லுங்க முதல்ல அதுக்கு ஆதாரம் இருக்கா இல்லையா சொல்லுங்க அப்படி ஒரு பங்கன் நடந்தது தமிழ் சங்கமும் நடந்தது சரி அங்க போனாரு இவரும் போனது பி டி ஆர் பி டி ராஜன் தான் வந்து இவரை கூட்டு போனது அண்ணாதுரை ஐயா அண்ணாவை பேரறிஞர் அண்ணாவை அங்க கூட்டு போனது எல்லாமே நடந்தது ஆனா இப்படி முத்ராமணி தேவர் இப்படி சொன்னாருன்னா எந்த ஒரு தரவுமே இல்ல தரவு இல்ல உங்களுக்கு தரவு இல்லைன்னு சொல்லுங்க இப்ப இந்த மார்க் அண்ட் நீ படத்துல வரமா எங்கிட்ட டைம் டிராவல் போன் எதுவும் எங்கிட்ட கிடையாது நான் இப்ப போன் பண்ணி அந்த காலத்துக்கு ஃபோன் பண்ணி எப்பா நீ இந்த இந்த பேப்பர் ஆர்டிகல் பிரிண்ட் பண்ண நான் சொல்ல முடியாது கரெக்ட்டுங்களா பண்ண முடியாதா இந்த ஹிந்து வெப்சைட்ல போயிட்டு ஆர்ச்சிவ்ஸ் போயிருங்க ஆர்ச்சிவ்ஸ்ல எல்லாம் டிஜிட்டலைஸ் பண்ணிட்டாங்க ஹிந்துல எந்த எவ்வளவு ஆண்டுகள் நூறு ஆண்டுகளாக இந்த பேப்பர் இருக்கு எல்லாமே டிஜிட்டலைஸ் பண்ணிட்டாங்க ஜூன் மூன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அதை போறங்க இந்த ஆர்டிகல் இருக்கு அந்த ஆர்டிகல் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறது ஆங்கிலம் அந்த ஆர்டிகல் இங்கிலீஷ் ஆர்டிகல் எல்லாம்
உங்க ஆதாரங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருக்க ஆதாரம் இப்ப சொல்றேன் ஓன்னாரு அதுக்காக பிடிஆர் இவங்களும் மறைந்திருந்தார் அவரை வந்து மறைச்சி வச்சிருந்தாங்க அப்படின்றதெல்லாம் இது ரொம்ப அதுதான் அவங்களை காயப்படுத்தி அண்ணா பெயர் தாங்கிய கட்சி அவங்க அண்ணா தான் அவங்க கொடியில் இருக்கு குற்றச்சாட்டு <laughs> எந்த வழிபாடு கடந்த காலங்களில் ஏற்கனவே ஒரு கண்டன தீர்மானங்கள்லாம் போட்டிருக்காங்க அவங்க கட்சி அலுவலகத்தில் உட்காந்து திரு அண்ணாமலைக்கு எதிராக ஏன்னா அவங்க அம்மையார் ஜெயலலிதாவை பற்றி அவர் சொல்லிட்டாரு தப்பாக சொல்லிட்டாருன்னு அவங்க அப்போவே தொடர்ந்து இவர் பேசிகிட்டே இருக்காரு வரலாறு தெரியாமல் பேசுகிறாரு எல்லாரையும் வந்து வரலாறு வரலாறு தெரியாமல் பேசிங்கன்னா அதுக்கு வரலாறு சான்றிதழ் நான் சொல்லிட்டேன் அப்படி எப்படி வரலாறு தெரியாமல் பேசுகிறாருன்றீங்க அண்ணாமலை ஒரு கூட்டணியில் இருக்க அந்த கூட்டணி தர்மம் கூட தெரியாமல் பேசுகிறார் எங்கள் தலைவர் தொடர்ந்து தாயிருந்தால் அவர் கூட நாங்கள் எப்படி பயணிக்கிறது அதாவது நான் திருப்பி சொல்கிறேன் அவர் அரசியலுக்கு புதியவர் அவர் அவருக்கு வந்து பெரிய அரசியல் அனுபவம்லாம் கிடையாது ஐபிஎஸாக இருந்தார் திடீர்னு வந்து உட்காந்துட்டார் ஏதோ இன்றைக்கி வர வேண்டிய இடத்துல அந்த இடத்துல வந்துட்டாருன்றாங்க அவங்க அப்போ ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் யாருக்கா அரசியல் தெரியாது அதான் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இல்லை அவருக்கு தெரியாது இந்த தெரியாத வரலாறு நீங்கள் எதுக்கு தப்பாக பேசணுன்றாங்க நான் வரலாறு நடந்தது விஷயம் சான்றிதழ்லாம் கொடுத்துட்டு என்ன அப்புறம் நீங்கள் வரலாறு அப்படி திருப்பி அப்படி குற்றச்சாட்டை வைக்கணும்னா அப்போ நீங்கள் உண்மையிலேயே வரலாற்றை மாற்றுவதற்கான முயற்சிகளையும் எடுத்துட்டு இருக்கிறீர்களா அப்ப நீங்க தப்பா நீங்க தான் மக்கள் வழியில தெரியுங்க நடக்கவே இல்ல நீங்க சொல்றீங்க கரெக்ட்டா பெரியார் அடி வாங்குனாருன்னு சொல்றதும் அண்ணா மன்னிப்பு கேட்டு ஓடி வந்தாருன்றதும் அம்மையார் ஜெயலலிதா அவங்க வந்து தொண்ணூத்தி ஒண்ணு தொண்ணூத்தி ஆறுல ஊழல் நடந்ததாகவும் அதை வந்து அதுக்காக சிறைக்கு போனாங்கன்னு சொல்றதும் இதெல்லாம் அவங்க வந்து அவங்களை காயப்படுத்துதுல அந்த கட்சிக்காரங்க அந்த தொண்டர் கேடர்ஸ் வந்து எப்படி ஏற்றுக்கொள்வார்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்காக எப்படி அவங்க வந்து ஓட்டு கேட்பாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நீங்க எப்படி அவங்களோட சேர்ந்து ஓட்டு கேட்க சரிங்க நானே கேட்கிறேன் அந்த அம்மையார் ஜெயலலிதா விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இடத்துல மாநிலத்தில் அண்ணாமலைக்கு ரொம்ப தெளிவாக விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார் நீங்க வைக்கிற கேள்விக்கான பதில் அது உங்களோடைய மானியத்தில் முதலமைச்சர் கைதானார்களா நீங்கள் கேள்வி கேட்குறீங்க நான் வந்து இல்லையே தெரியவே இல்லை அப்படியே அப்படியே நடக்கவே இல்லையே நான் வந்து உதயநிதி மாதிரி தெரியல பார்க்கலன்னு சொல்லிட்டு போக முடியாது அண்ணாமலை அப்படி தெரியல பார்க்கலன்னு உதயநிதி மார்கள் மாதிரி பற்றி பேசி போக முடியாது அவர் அப்படி தானே சொல்லிட்டு போறாரு ஏதாவது கேள்வி கேட்டாங்க பதில் சொல்றாரு பார்க்கல தெரியலன்னு சொல்றாரு அது மாதிரி சொல்லிட்டு போக முடியாது பிகாஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் லீடர் நீங்க ஒரு கேள்வி வைக்கிறீங்க இந்த மாதிரி உங்க முதலமைச்சருக்கு ஆச்சான்னு கேள்வி வைக்கும் போது ஆமா ஆச்சுன்றது தான் உண்மையா அப்படி ஆமாங்க ஆச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு அவங்க வச்ச குற்றச்சாட்டு உண்மை நீங்க சொல்லிருக்காரு நடத்தி சொல்றேன் வச்ச குற்றச்சாட்டு உண்மை நீங்க பசுமன் முத்ராமலிங்க தேவரை பெருமைப்படுத்த அண்ணாவை செருமைப்படுத்துறீங்க இல்ல அசிங்கப்படுத்துறீங்க அதை எப்படி அவங்க ஒத்துப்பா இல்ல நான் திருப்பி சொல்றேன் அண்ணாமலையன் அவர்கள் அண்ணாதுரையை பற்றி நிறைய இடத்துல வந்து புகழ்ந்து பேசியிருக்காரு முக்கியமான விஷயம் அண்ணாதுரையை பற்றி அண்ணாமலை அவர்கள் எப்பவுமே பேசும் விஷயம் என்னவென்றால் அவர் அரசியல் கட்சி துவங்கும் போது அவர் கிட்ட இருந்த ஒரு கருத்து முக்கியமான கருத்து என்னவென்றால் நான் கண்டிப்பாக என்னுடன் நாலு வளர்ப்பு மகன்கள் இருக்கார்கள் அவர்கள் எந்த காரணத்தை கொண்டு அரசியல் உள்ள வரமாட்டார்கள் ஏன்னா நாங்கள் வந்து அரசியலை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் குடும்ப அரசியல் பண்ணால் நாங்கள் வரலை கொள்கை ரீதியாக அண்ணாதுரை அவர்கள் அரசியல் செய்யணும் நினைத்தால் அந்த பிடிப்பில் ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு தலைவராக கடைசி இருக்க பயணித்தார் அந்த நிலையில் மரியாதை இருக்கிறது அப்படின்ற விஷயத்தை அண்ணாமலையர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் அம்மையா ஜெயலலிதா மீதும் அந்த அளவுக்கு புகழ்ச்சியை அண்ணாமலையர்கள் பேசியிருக்கிறார் அவர் அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறந்த ஆளுமையாக எங்க நீங்க விமர்சிக்கிறீங்களோ அதை பாருங்க இப்போ இப்போ கூட்டணி முடிஞ்சு போச்சா பாருங்க கூட்டணி முடிஞ்சு போச்சு உங்களோட கூட்டணி இல்லைன்றாங்க என்ன பண்ண போறீங்க இப்போ தனியாக நின்று என்ன பண்ண முடியும் உங்களால் சரி நீங்கள் இப்படி 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 கேள்வி கேட்கலாம் சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கூட்டணி இல்லாமல் தான் நின்னோம் பாஜகக்காக அங்கே நாங்கள் எப்படி இருந்தாலும் ஆட்சியை பிடித்து விட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஆட்சி இல்லாமல் தான் இருக்கும் ரெண்டாயிரம் நாங்கள் அண்ணாத்தி கூட்டணியில் இருந்தீங்க whatever we still did not get any seats la 2019 mm. it did not make a difference some land period equation difference varala endradukana or idha solra enoda point enna na result varala kondani lerni endha kaaranathukondum siddhantathai nangal vittu kodukka mudiyadhu inga siddhantha nangal vittu kodukka mudiyadhu seri hindu adha nenichinga sanadana olippu maradu nadakkudhu endha alavukku naanga vandu kekka mudiyuma neenga inga koodni irukkinga neenga indha alavukku stronga kannu therivikkona nanga solla mudiyuma solla mudiyadhu ena unga siddhantham adhu kedaiyadhu enga siddhantham nanga stronga irukkom naanga ayya mutramalinga thevara pathi nanga pesanum ஏன்னா அவர் என்ன செஞ்சார் விஷயம் நாங்கள் தெரிவிக்கணும் அப்போ இந்த கதையை நாங்கள் வந்து பொய்யான ஒரு
ஐயா சிவி சண்முகம் அவர்கள் நீங்கள் வந்து எத்தனை மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் எப்போ வந்து பேட்டி பார்த்தீங்க ஆறு மணிக்கு முன்னாடி ஆறு மணிக்கு அப்புறமா இது தப்பு இல்லையா அவர் உங்களை விட அப்போ எவ்வளோ அவங்க குடும்பத்தில் குடும்பத்தில் அவங்க தாத்தா அவங்க தாத்தா பாராளுமன்ற உரிமை சரி அதுக்கு அவங்க அப்பா சரி அதுக்கு அந்த சரி சொல்கிறேன் அவர் அமைச்சராக இருந்தவர் அதுங்க நான் திரும்பி சொல்கிறேங்க இப்போ இந்த இந்த வரலாறுலாம் எதுக்கு நீங்க வந்து உங்க தாத்தாவோட பேர் தான் வந்திருக்கேன்றீங்களா அப்போட பேர் தான் வந்திருக்கீங்களா அவரோட தனித்தன்மையில தான் வந்திருக்காரு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் ஆனா மாதேஷ் அவர்கள் நினைக்கிறாரா தாத்தானால தான் வந்தாரு அப்பதான் தான் வந்தாரு நீங்க நினைக்கிறீங்க பாரம்பரிய அரசியல் குடும்பம் இருக்கு அந்த பாரம்பரிய நீங்க ஒரு 6 மணிக்கு மேல இப்படி பேசுவாரா 7 மணிக்கு மேல இதெல்லாம் என்ன இது தனி நம்பர் தாக்குது இல்ல நீங்க எப்படி விமர்சனம் வைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி தான் நாங்க விமர்சனம் வைக்கிறோம் சரிங்களா நாங்க உங்க கட்சி எதை விமர்சனம் வச்சோமா கிடையாது அண்ணாதுரை அவர்களை அட்டாக் செய்யறதுக்காக சொல்லல நான் திருப்பி சொல்றேன் ஐயா முத்ராமலிங்க தேவரின் புகழை பாட வேண்டும் அவர்கள் செய்த சாதனையை பத்தி பேச வேண்டியதுக்காக பேசுறாரு ஆனா அதே நேரத்துல அண்ணாதுரை அவர்களை பத்தி எந்த அளவுக்கு எவ்வளவு இடத்துல புகழ்ந்து பேசுற அண்ணாமலின் அவர்கள் அவரோட அவரோட எனக்கு அரசியல் அவர்களை பண்றது பிடிக்கும் அவரோட தலைமை பண்பு எனக்கு பிடிக்கும் அவர் எடுத்த முடிவுகள் பிடிக்கும் எவ்வளவு இடத்துல அண்ணாமலை பேசியிருக்கிறார் இது நடந்த விஷயத்தை பேசுறாரு இப்ப இந்த விஷயத்தை நீங்க பேசணும் ஐயா முத்ராமலிங்க தேவர் ஐயா எந்த அளவுக்கு இந்து மதத்தை ஆதரித்தார் எந்த அளவுக்கு சனாதன விரோதிகளை அவர் சவுக்கடி கொடுத்தார் நீங்க பேசணும் இந்த கதையை பேசி தான் நீங்க சொல்ல முடியும் அந்த கருத்தை தெரிவிக்க முடியும் எப்படி இந்த விஷயத்த சொல்லும் போது அண்ணாதுரை அவர்கள் பேச மட்டும் பேச மட்டும் எடுத்து நம்ம பேச முடியுமா அந்த விஷயத்த உண்மையா பேசுறோம் அவ்வளவு நடந்த விஷயத்தை நாங்க பேசுறோம் எந்த இடத்திலையும் அதிமுக தாக்க வேண்டியும் அந்த எண்ணம் ஓட்டம் கண்டிப்பா எங்களுக்கு கிடையாது கூட்டணி தர்மம் எனக்கு <laughs> 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 நீங்க தரம் கட்ட ஒரு விமர்சனத்தை நீங்க வைக்கிறீர்கள் நீங்க விமர்சனம் நான் பேச வேண்டிய அவசியம் நானே திருப்பி அவர் ஐபிஎஸ் ஆபிசரா இருந்த ஒரு அண்ணாமலை அதுக்கு என்ன காந்திக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரா என்ன நாங்க என்ன அப்படியே பாக்கணும் அப்படின்ற அவர் சுபாஷ் சந்திர போஸ் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வந்தார் சி வி சண்முகம் அவர்கள் இது மாதிரி ஒரு விமர்சனம் வச்சா இதுக்கு நீங்க வைக்கிற விமர்சனத்துக்கு என்ன அர்த்தம் எனக்கு புரியல எதுக்கு காந்தி பக்கத்துல இருக்கணும்னா இது என்ன மாதிரியான ஒரு வாதம் நீங்க அண்ணாமலை அவர்களோட ஐபிஎஸ் ஆக இருக்கும் போது ஏதாவது குற்றச்சாட்டங்களை வைக்க முடியுமா அவங்க தலைவரை தொட்டா கோவப்படுவாங்க நான் திருப்பி சொல்றேன் ஐபிஎஸ் அதிகாரியா அண்ணாமலை அவர்கள் ஆற்றிய அந்த பணிக்கு நீங்க ஏதாவது குற்றச்சாட்டு வைக்க முடியுமா திமுக சார்ந்த நபர்கள் இரண்டு அண்ணாமலை அவர்கள் தாராளமாக திமுக எதுமே இல்ல நீங்க என்ன ஆதாரங்களை தெரிவிப்பீங்க நீங்க சரி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க நம்ம ஊழல் எப்படிதான் நம்ம தான் ஒரு ஆயிரத்து கோடி அடிச்சிருப்போமே அவர்கிட்ட சொல்லு ஒரு கோடியா அடிச்சிருக்க மாட்டாரன்ற அந்த எண்ணத்தோட பாக்குறீங்க உங்களுக்கு நேர்மைன்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியாது அதனால யாருக்குமே அர்த்தம் தெரியாது யாருமே நேர்மையா இருக்க முடியாது நீங்களே அசியூவ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு நாங்க பொறுப்பா முடியாது அவர் ஒரு நேர்மையான அதிகாரி அவரோட பணியை நீங்கள் கேள்வி கேட்கும் போது அவரோட நேர்மையை நீங்கள் கேள்வி கேட்கும் போது அவர் கண்டிப்பா கோவம் வரதான் செய்யும் அதுக்கு அவர் பேசுறாரு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த தலைவர்கள் யாரும் இப்படி பேசல அண்ணாமலை தான் இப்படி பேசிட்டு இருக்காரு அண்ணாமலையை மாத்தினால் மட்டும்தான் கூட்டணின்ற மாதிரி அதிமுக தலைவர்கள் இன்னைக்கு இப்போ நான் வந்து சி வி சண்முகம் வந்து கட்சியோட தூக்கினா மட்டும் தான் நாங்கள் கூட்டணி எடுப்போம் நான் சொல்ல முடியுமா நீங்க உங்க உங்களோட கட்சியோட டிசன்ஸ் இருக்க உங்க கட்சியோட டிசன்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கோங்க ஏன் கட்சி என்ன டிசன் எடுக்கணும்னு நீங்க சொல்லாதீங்க எங்க கட்சிக்கு என்ன தேவைன்றது நாங்க முடிவு எடுத்துக்கிறோம் எங்க கட்சிக்கு என்ன தேவைன்றது முடிவு எடுக்கிறதுக்கு பாரத நரேந்திர மோடி அவர்கள் இருக்காரு ஜே பி நட்டாஜி அவர்கள் இருக்காரு அமித்ஷா ஜி இருக்காங்க அவங்க முடிவு எடுக்கட்டும் எங்களுக்கு உங்களோட கூட்டணி வச்சா நீங்க வந்து இது பண்ண முடியாது கூட்டணி எப்படா வேணாம் இங்க சபாடினேட் தானே நீங்க நீங்க அவங்களுக்கு அதிகாரம் பண்றவங்க அவங்க தான் அதிகாரம் பண்றவங்க தேவைப்பட்டு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 
அப்போ எங்களோட பலம் என்னன்றது எங்களுக்கு தெரியும் அது நடந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு கவுன்சில் எலெக்ஷன் முடிஞ்சு ஒன்றரை வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்ப நாங்க எங்களோட வளர்ச்சி என்னன்றது நீங்க நேரடியாக களத்துல இருந்து பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் எங்களோட வளர்ச்சி என்னது எங்களுக்கு தெரியும் எங்களோட பலம் நான் திருப்பி சொல்றேன் பதில் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாஜரேட்டடா ஒரு நம்பர் சொல்ல விரும்பல தேர்தல் கிட்ட வரும்போது நீங்க பாருங்க தேர்தல் தேர்தல் கிட்ட வரும்போது எந்த அளவுக்கு தேர்தல் சகோதரி வாங்குறாங்கன்ற விஷயத்த நீங்க நேரடியா பாருங்க தமிழ்நாட்டில் திமுக தலைமையில் ஒரு கூட்டணி அதிமுக தலைமையில் ஒரு கூட்டணி தேசிய அளவில் பாஜக தலைமையில் ஒரு கூட்டணி காங்கிரஸ் தலைமையில் ஒரு கூட்டணி அதற்கு பிறகுதான் மூன்றாவது அணி ஏதாவது முயற்சி பண்ணுவாங்க முயற்சி பண்ணவங்க பலர் சரிக்கு இருக்காங்க பலர் கொஞ்சம் முன்னேறி வந்திருக்காங்க சரிங்களா அப்படிதான் நடந்திருக்கு இதுதான் இந்திய அரசியல் நம்ம அப்படி பார்க்கும்போது தனி அணி உருவாக்கணுன்றது அண்ணாமலையுடைய திட்டம் அதுக்காக தான் இந்த வேலையெல்லாம் பண்றாரா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க வந்து எல்லாமே இந்த காண்டெக்ட் எல்லாம் கேட்கறீங்கன்னா திமுக கூட்டணியில் இருக்க அடிமை கட்சிகளை மனசுல வச்சு இங்க கேட்கறீங்கன்னு அந்த கூட்டணியை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த கட்சி தலைவரும் நான் தான் சிஎம்ஏ இல்லைனா என் கட்சி நான் வந்து கண்டிப்பாக ஆட்சிக்கு எடுத்துட்டு வருவேன்ற எந்த தலைவரும் சொல்ல மாட்டாங்க அந்த கட்சி ஒரு கூட்டணியை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கள் கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா ஆமாம் பாஜக தான் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் நாங்கள் நினைக்க தான் செய்வோம் எங்க கட்சி இந்த மாநிலத்தை ஆள வேண்டும் நாங்கள் நினைக்கிறோம் சார் சட்டமன்றத்துக்கு ரமேஷ் சிவா நான் இதை கேட்குறேன் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு நீங்க அதிமுகவோட கூட்டணியில் இருந்தா தான் ஒன்னு ரெண்டு சீட்டாவது வரும் ஒரு அஞ்சு சீட்டாவது வரும் இல்ல நீங்க நினைக்கிற இருபத்தஞ்சு சீட்டாவது வரும் இப்ப அண்ணாதி மூட கூட்டணி இல்லைன்னு நாங்க சொல்லல நம்பிக்கைய <laughs> 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 <laughs>
பயந்து ஓடி அதிமுகன்னு ஒருத்தர் எழுதுறாரு சரி அப்போ அதை நீங்க சரி இல்ல சி வி சண்முகம் அவர்கள் கட்சி பத்தி பேசலாம் கரெக்டா யாத்திரை பத்தி பேசலாம் கரெக்டா அவர் பேசின வார்த்தைகள் அவர் சொன்னதுக்கு சொல்ல பேசிய வார்த்தைகள் சரியான வார்த்தைகளா அது சரியான வார்த்தையா அது அது சரியான வார்த்தையா அப்போ மட்டும் அவருக்கு ஏதோ அப்போ மட்டும் குண்டி தொடருமா இல்ல அவர் வசூல் யாத்திரை பத்தி பேசினா நம்ம வெறும் பாத யாத்திரை தான் அது அது வசூல் யாத்திரை இல்ல அப்படின்றது நம்ம சொல்லணும்ல அது விலக்கி இருக்கலாம்ல என்னங்க எதை வச்சு சொல்றீங்க நீங்க அப்படின்னா நீங்க மினிஸ்டர் ஆகும் போது நீங்க எங்க என்ன வசூல் பண்ணீங்க நீங்க என்னென்ன கொள்ளடிச்சுங்கன்ற மாதிரி நீங்க பேசினா அது நல்லதா புரியல நீங்க இன்னும் பிரச்சனை பெருசாக்குறதுக்காக நீங்க பேசிட்டு இல்ல நான் பேசல இல்ல நான் திருப்பி சொல்றேன் அவர்கள் பேசியது கரெக்டா நான் கேட்கிறேன் அந்த நேரத்துல இது ஹீட் ஆஃப் த மூமெண்ட்ல நடக்கிற விஷயங்களை பெரிதாக்க முடியாது சரிங்களா நிறைய இது இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமும் அதிமுக பாஜக சண்டை போட்ட விஷயமும் கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டைம் ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்கு அப்போ சண்டை போட்டு ஒன்று ஒன்று கூட்டிட்டோம் நாங்க திருப்பி சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பாஜகவின் முக்கியமான எதிரி திமுக தான் கண்டிப்பாக அவர்கள் தான் எங்கள் எதிரி காங்கிரஸ் தான் எங்களுடைய எதிரி திமுக தான் எங்கள் எதிரி அவர்கள் ஆட்சியில் நடக்கும் மூலையை பற்றி தான் நாங்கள் பேச போகிறோம் அவர்கள் ஆட்சியில் மக்கள் எந்த அளவுக்கு மக்கள் விரோத ஆட்சி நடந்துட்டு இருக்க விஷயங்கள் தான் பேச போகிறோம் அதனால அதில் நாங்கள் தெளிவாக தான் இருக்கிறோம் அந்த ஒரு விஷயத்தில் தான் அதிமுக பாஜக ஒன்று ஒன்று இணைகிறது அதனால திருப்பி பாப்போம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி தேர்தல கூட்டணி என்னன்றது இங்கே வச்சு பேச முடியாது நான் சொல்றேன் உங்களை விட பெரிய கட்சி அதிமுக தானே தமிழ்நாட்டில் ஆமாவா இல்லையா ஆமா நீங்க சின்ன கட்சி தானே அவங்களுக்கு கீழே தானே நீங்க அவங்களுக்கு கீழெல்லாம் கிடையாது அவங்களோட சின்ன கட்சி வேணா சொல்லுங்க இப்போதைக்கு அந்த அந்த இடத்துல ஸ்டேட்டஸ் வரலன்னு சொல்லுங்க நான் ஒத்துக்கிறது அவங்களுக்கு கீழே இருக்க கட்சி நாங்க திருப்பி நான் சொல்றேன் திமுக கூட்டணி மாதிரி நீங்க நினைச்சு கேள்வி கேட்கறீங்க நாங்க யாருக்கும் கீழ இருக்க கட்சிகள் கிடையாது எல்லாம் சமமான கட்சிகள் தான் எங்கள் கூட்டணி சமமான ஒரு கூட்டணி சரிங்களா அவங்க அவங்க நாற்பது தொகுதியிலுமே நிக்கிறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க நிக்க வைக்குவாங்க ஏற்கனவே நின்னவர்கள் நம்ம அந்த மாதிரி நாற்பது தொகுதி வாங்கி ஆட்கள் நிக்க வைக்க முடியாது நம்ம அந்த அளவுக்கு பலமாவா இருக்கும் நம்ம கட்சி அவ்வளவு பர்சன்டேஜ்ல அவ்வளவு பலமா இல்லைன்றது உங்களோட கருத்து பலமாவா இருக்கும் நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அதை ஆமா நெக்ஸ்ட் பண்ணு நினைக்கிறீங்களா என்ன புரியல இன்னும் ஏன் பாஜக நிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா நாற்பது தொகுதியில நிக்க ஆள் போடணும் முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்க எங்க கட்சியோட வளர்ச்சி பத்தி என்ன உங்களுக்கு தெரியும் அண்ணாமலை அவர்கள் எந்த அளவுக்கு கட்சி வளர்ந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பிரதர் கடைசி செகண்ட்ல நாட் ஈவன் வித் மந்த் டு ஸ்பேர் சரி சரிங்களா இருபது நாட்கள் முன்னாடி தான் முடிவு செய்யறோம் இருபது நாட்கள் முன்னாடி முடிவு செய்யும் போது உடனே அதுக்கான தேவையான விஷயங்கள் இவ்வளவு செய்ய முடியும்ன்ற அந்த முடிவு எடுக்கிறோம் அதிரடியான ஒரு முடிவு அதுக்கான பயணங்கள் வந்து பெற்றிருக்கிறோம் நானே கவுன்சில் எலெக்ஷன் நின்று வந்தனால தான் இப்போ இளைஞர் மாநில தலைவராக வந்திருக்கேன் எவ்வளவு பேருக்கான வாய்ப்பு உருவாக்கி கொடுத்தது எவ்வளவு இடத்துல அதிமுக பாஜகனால தோக்கப்பட்டது ஈஸியா ஜெயிக்க வேண்டிய இடத்துல எவ்வளவு இடத்துல தோத்தாங்க அது காரணம் யாரு இப்போ பாஜக நின்று எவ்வளவு இடத்துல நாங்க ஜெயிச்சோம் அண்ணா திமுக தாண்டி திமுக தாண்டி எவ்வளவு இடத்துல நாங்க ஜெயிச்சிருக்கோம் அப்படி இருக்கும் போது எங்க கட்சியோட வளர்ச்சி என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியும் எங்க கட்சியோட பலம் என்னன்றது எங்களுக்கு தெரியும் நீங்க சொல்றீங்களா இல்லப்பா உங்களுக்கு வந்து இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் அண்ணா திமுக லெவல் இல்லையா ஒத்துக்கிறோம் அந்த இடத்துக்கு நாங்க வரதுக்கான முயற்சி நாங்க எடுத்துட்டு அண்ணா திமுக இருந்ததுனால தான் நம்ம நாலு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ள போனோம் அண்ணா திமுக இல்லைன்னா நம்மளால போயிருக்க முடியுமா கூட்டணி இல்லாம அவங்க போயிருக்க முடியுமா எடப்பாடியாம நாங்க ஏதாவது பேசியிருக்கோமா திருப்பி சொல்றேன் நீங்க அவுட் ஆஃப் காண்டெக்ட்ஸ் ஒரு ட்வீட் எடுத்துட்டு அந்த ட்வீட்டை வச்சுட்டு நீங்க ஏன் அப்படி ட்வீட்டை போட்டாங்க ரீட் ட்வீட் பண்ணீங்கன்னா நாங்க என்ன பதில் சொல்ல முடியும் நான் திருப்பி சொல்றேன் எங்க கட்சி தலைவர் அவர்கள் என்ன சொன்னா நாங்க கேட்போம் அவர் சொல்ற வார்த்தைக்கு நாங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்ன தவறு ஒரு கட்சி தலைவர் அவளை பார்த்து அந்த அளவுக்கு ஒரு அவருக்கு மீது அந்த அளவுக்கு அன்பு இருக்கு அந்த அளவுக்கு பாசம் இருக்கு எங்களுக்கு அவர் மேல அவர்கள் அவரோட தலைமை மீது அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை வச்சிருக்கோம் நாங்க ரமேஷ்வா இப்படி எல்லாம் மோதிட்டு இருக்கீங்க ஒட்டவே ஒட்டாது போல தெரியுது இவ்வளவு மோதல் போக்குல நீங்க ஒருவேளை ஒட்டி நின்னீங்கன்னா ஈஸியா திமுக ஜெயிச்சிடும் தெரியுங்களா திமுக கூட்டணி அதாவது அறிவியல் ஜெயிச்சிருவாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க திமுக பொறுத்த வரைக்கும் மக்கள் எந்த அளவுக்கு அதிருப்தியில் இருக்காங்கன்றது நேரடியாக களத்தில் போய் பார்த்து வந்து பயன்படுத்தி வாக்குகள் அறுவடை பண்ணுமா இல்லையா அதுதான் செய்வோம் அடிச்சுன்னு கிடக்குறீங்களே நீங்க திருப்பி சொல்ற மாதிரி கூட்டணின்றது இன்னும் ரெண்டாயிரத்தி நான் தேதி கிட்ட வரும்போது இந்த கூட்டணி இருக்கா இல்லையா வேற மூன்றாவது நீ உருவாதா இல்லையான்ற விஷயங்கள் இப்ப பேசி பிரோஜனம் இல்ல கிட்டி ஆசை இருக்கு அப்ப நான் அப்படி
என்ன <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் பாஜக எல்லா மாநிலத்திலும் பாஜக மத்திய அரசாங்க பன்னெண்டு ரூபா குறைச்சாங்க கரெக்டுங்களா பன்னெண்டு ரூபா குறைச்சாங்க அதுல இருந்து ஆறு மாசம் ஆச்சு இப்ப சரி இப்ப கர்நாடகா எவ்வளவு ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல்ன்னு பாருங்க உத்தரப்பிரதேச எவ்வளவு லிட்டர் பெட்ரோல்னு பாருங்க சொல்லுங்க எவ்வளவு பேர் அதர் ஸ்டேட்லாம் இதை விட கம்மியா இருக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறத விட கம்மியா இருக்கு ஐயா இருக்கு நீங்க உங்க தேர்தல் வாக்குறது என்ன சொன்னீங்க பத்து ரூபா கம்மி பண்ணி சொன்னீங்க சொன்னீங்க இல்லையா அதை செஞ்சிட்டீங்களா நீங்க உங்கள் தேர்தல் வாக்குறுதி நீங்க என்ன தேர்தல் வாக்குறுதி நாங்க சொன்னமே செஞ்சோம் நீங்க அண்ணாமலையை மாத்தினாதான் அதிமுக கூட்டணின்றது மாதிரி அவங்க தலைவர்கள் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க அண்ணாமலை மாற்றப்பட வேண்டிய நிலைக்கு அதிமுக இப்போ ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டுருக்காங்க இதை எப்படி பார்க்குறீங்க எங்கள் கட்சிக்கு யாரும் ப்ரெஷர் கொடுக்க முடியாது இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி எனக்கே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எவ்வளோ மாநிலத்தில் நாங்கள் ஆள்கிறோம் பக்கத்தில் வர கூட்டணி கட்சி சொல்லி எங்கள் கட்சி கேட்டு இங்கே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஒரே ஒரு அமித்ஷா கிட்டே சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க யார் கேட்டால் போய் சொல்லுங்கங்க எங்கள் கட்சி வளர்க்கறதுக்கான பணி அண்ணாமலையவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அண்ணாமலையவர்கள் வந்த பிறகு கட்சி எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி காணி இருக்கின்ற விஷயம் மத்திய அரசாங்கத்துக்கும் தெரியும் மத்திய ஆட்சியில் இருக்கிற முக்கியமான தலைவர்களுக்கு தெரியும் அண்ணாமலையன் வந்து இஸ் இன்டிஸ்பென்சபிள் லீடர் பாஜகக்கான இன்டிஸ்பென்சபிள் லீடர் அவர் யார் பேச்சும் கேட்டு பாஜக என்று முடிவெடுக்காது எங்க கட்சிக்கு என்ன தேவையோ எங்க கட்சியை வளர்ப்பதற்கான தலைவர் யாருன்றது எங்க கட்சி முடிவெடுக்கும் நீங்க என்ன வேணா பேசிட்டு போங்க எங்க கட்சி என்ன முடிவெடுக்கின்றது எங்களுக்கு தெரியும் ஸ்டாலின் டார்கெட் திமுக டார்கெட் எடப்பாடியை வீழ்த்திட்டு அந்த இடத்துல நாம் போய் உட்காந்துக்கலாம் அப்படின்னு அண்ணாமலை யார் திருப்பி அண்ணாமலை அவர்கள் இதே மாதிரி நீங்க கேள்வி எதோ இடத்துல வைக்கமோ சொன்ன விஷயம் என்னைக்குமே ஒரு கட்சியை அழிச்சிட்டு ஒரு கட்சி உருவாகணும்னு நினைச்சா அது நிரந்தரமான ஒரு இடத்தமா இருக்காது பாஜக என்னைக்குமே யாரையும் அழிச்சிட்டு வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எங்கள் கொள்கையை பத்தி நாங்கள் பேசிட்டு எங்கள் கட்சியை பத்தி பேசி எங்கள் கட்சி சித்தாந்தத்தை பத்தி பேசிதான் எல்லா மாநிலத்திலும் நாங்கள் வளர்ந்துருக்கிறோம் அதே போல பாஜக கண்டிப்பா தமிழ்நாட்டிலும் ஒரு நாள் மிக சிறந்த மிகப்பெரிய ஒரு த ஒரு கட்சியாக கண்டிப்பா உருவெடுக்கும் நடக்குதான்னு பார்ப்போம் நிறைய விஷயங்கள் இயல்பாகவே பாஜக மீது வைக்கக்கூடிய விமர்சனங்கள் அதே போல நடந்துட்டு இருக்கிற பிரச்சனைகள் பாத யாத்திரை குறித்தான பல கேள்விகள் தான் நான் வச்சிருக்கிறேன் இது எல்லாமே சமூகத்தில் உங்களை பற்றியான கேள்விகள் தான் அந்த கட்சியை பற்றியான கேள்விகள் தான் அதை தான் வச்சிருக்கேன் என் மனசில் எதுவும் இல்லை அதை அதற்கெல்லாம் பதில் சொல்லியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் நேரில் வந்து நேரம் கொடுத்து பேசியமைக்கு நன்ற